Uh, tunauliza kwenye maadhimisho ya siku zote za kitaifa unajua zamani mnakaa nyumbani sio zamani mpaka sasa hivi mnakaa nyumbani mnaangalia kunakuwa na maadhimisho labda same plan mkoa fulani ndio maadhimisho nafanyika au labda uwanja wa taifa maadhimisho hapa Dar es Salaam yanafanyika mnakuwa mnaona jinsi maadhimisho yanavyofanyika siku hizi sio ni watu wengi wakika zamani tulikuwa mnakaa as a family mnaangalia mimi i remember tuko wakati tulikuwa dogo as a family mnakaa pale mnaangalia kwenye tv kwa sababu zinaonyeshwa live sasa kuna kuna ulazima au kuna, imefika kipindi kwamba kuwe na ubunifu yani uongezeke kwenye kuadhimisha uh, siku kuu za kitaifa. Mimi naona haja ipo kwa sababu binafsi jana nilikuwa nikipita mtaani katika mm. maeneo tofauti kuzungumza na wananchi mm. kuhusiana na uelewa wao juu ya siku kuu hii ya muungano mm. kwenye wazo la Kabwela. Kwenye wazo la Kabwela kule mm. Safka Radio Super Mix haina jamii. Kila ni, katika watu sita ambao nimewaoji <laughs> mm. watu wanne hawajui. Yaani majibu yao sababu nyingine za muungano kwa nini ulikuwepo mm. hawajui. Mm. Utamuliza labda huwa tunazimisha kila kila siku gani mwingine anakuambia tarehe 24, mwingine anakuambia hapo sijafahamu tarehe. Lakini mimi najua tu muungano ni kati ya Zanzibar pamoja na Tanganyika. Mm. Mwingine anakuambia muungano kati ya Zanzibar na Tanzania. Mm. Kwa kila mtu ana majibu yake. Mm. Na imani kungekuwa kuna ubunifu ambao kwa mfano tunaadhimisha tu, 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 tarehe 26 Aprili 2019 lakini kuwe na wiki ya kuelekea siku kuu ya muungano mm. ile wiki sasa kuna kwa na activities tofauti ambazo zinakuwa zinafanyika aidha katika viwanja vya mnazi mmoja aidha katika uwanja wa taifa mm. yani utachagulua uwanja gani wananchi kwa namna moja ama nyingine wanakuwa wanatangaziwa wanaingia free lengo katika vile viwanja kuna kuwa na elimu mbalimbali zinatolewa pale vitu vya kihistoria vitu vya muungano yani watu wanakwenda kujifunza pale wanajenga partition vibanda vibanda fulani vipi mm. watu wanakuwa wanaenda ukingi hapa utapata kujua labda ya historia ya muungano ilikwaje ukingi mm. hapa utaona labda vitu vya zamani mm. yani vi historia historia fulani hivi ambayo ina relate na muungano hata sio muungano hata na sikuku nyinginezo pia ikifika uhuru mm. ikifika sijui siku ya nini ya sokoini siku siku ya nini yani kuwa na activities kama hizo wiki ya wiki nzima ile watu wanakuwa wanakwenda wanajifunza wanakumbushwa ili kuwa hivi palikwenda hivi mm. na imani jamii itakuwa na uelewa wa kutosha vizazi vinavyo vinavyokuja vinakuwa vinajifunza mimi nilipenda yes. kitu kimoja ubunifu wa kwenye siku kuu za kitaifa ni, ni, ni unahitajika kabisa nilipenda mimi kitu kimoja wakati rais pombe john magufuli uh, wakati anaingia ana, ana kwenye uh, wakati anaingia madarakani yes. mwaka na 15 ilikuwa ile um, uh, ul, u, mwezi wa 12 wakati tunasherekea uhuru mm. unakumbuka alisema hamna maadhimisho na ni yeah. uwanja taifa mm. akasema hii ni siku ya usafi mm. yani alichange kabisa akasema kwa sababu tulikuwa tushazoea uhuru watu tunafanya nini tutaangalia kwenye tv wa, watapita pale maaskari gwaride nini kwa hiyo akasema hii siku hakuja kuwa na maadhimisho tutafanya usafi na yeye mwenyewe akaongoza aka, aka watu kwenye kufanya usafi. Kwa kila mtu kila eneo lake kusherekea uhuru wa Tanzania mna watanganyika mnafanya usafi. Kwa hiyo yani ile ilikuwa kidogo ame twist kabisa yani kitu tofauti ambacho pia kilitu benefit hata sisi maeneo yetu sehemu mbalimbali kila Kila mtu siku hiyo ni usafi tu usafi 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 kwa hiyo ubunifu kama huo ambao ulifanyika mwaka ule unahitajika mara nyingi zaidi mara nyingi zaidi mara nyingi zaidi